హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనము బ్రిక్స్ లో బ్రిక్స్ ని ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయాలా మనకి ఎన్ని బ్రిక్స్ కావాలా మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు హౌస్ కానీ బిల్డింగ్ కానీ దేనికైనా కానీ మనకి ఎన్ని బ్రిక్స్ కావాలా దాని యొక్క క్వాంటిటీ అనేది ఎలా ఏ విధంగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము అంతకన్నా ముందర మా యొక్క ఛానల్ కి ఫస్ట్ టైం మీరు వచ్చింటే హోమ్ ఆర్కిటెక్చర్ తెలుగు ట్యూటోరియల్ ఈ యొక్క ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగనే మీ ఫ్రెండ్స్ కి సివిల్ కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే అలాగే సివిల్ స్టూడెంట్స్ కి ఖచ్చితంగా మా యొక్క ఛానల్ ని పరిచయం చేయండి ఇంకా మనం టాపిక్ లోకి వెళ్దాము ఒక బ్రిక్ యొక్క మనం బ్రిక్ ని ఒక హౌస్ కట్టుకునేటప్పుడు ఎన్ని బ్రిక్స్ అని నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని బ్రిక్స్ కావాలనేది ఫస్ట్ మనకు కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మనము ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క విధంగా బ్రిక్ సైజులు వేరు వేరుగా ఉంటాయి అనమాట ప్రస్తుతానికి ఒక బ్రిక్ యొక్క ఒక బ్రిక్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ ని బట్టి ఒక గోడ తీసుకుని దాన్ని ఎన్ని బ్రిక్స్ పడతాయి అనేది ఈరోజు క్యాల్కులేట్ చేద్దాము ప్రస్తుతం ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ ఒక బ్రిక్ యొక్క ఏరియా చూద్దాం బి ఒక బ్రిక్ వచ్చి సైజ్ వచ్చి అన్ని ఇంచెస్ లో చెప్తున్నాను నైన్ ఇంచెస్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వెడల్పు ఇంటూ హైట్ వచ్చి త్రీ ఇంచెస్ ఇది ఒక బ్రిక్ సైజ్ అనుకోండి ఓకే మా ఏరియాలో దొరికే బ్రిక్ యొక్క సైజు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క బ్రిక్ యొక్క సైజు నైన్ ఇంచ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అండ్ త్రీ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క బ్రిక్ యొక్క ఏరియా అనమాట వాల్యూమ్ కావాలి మనకు ఏరియా కాదు వాల్యూమ్ కావాలి అంటే బ్రిక్ క్వాంటిటీ ఒక్క బ్రిక్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు వీడియోలో చేశాను ఇంచెస్ ని ఏ విధంగా క్యాలకులేటర్ క్యాలకులేటర్ లో ఎలా అప్లై చేయాలని చూసా చెప్పున్నాను దాన్ని ఫాలో అండి దాన్ని క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నైన్ ఇంచెస్ అంటే క్యాలకులేటర్ లో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎంతో ఫోర్ అండ్ నైన్ ఆఫ్ అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే ఒక బ్రిక్ యొక్క సైజ్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సెవెన్ జీరో చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో తొటి ఓకే ఇదే ఒక్క బ్రిక్ యొక్క సిఎఫ్టీ క్యూబిక్ ఫీటర్ ఫీట్ అనమాట ఒక బ్రిక్ యొక్క ఏరియా మనకు వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఒక పన్నెండు అడుగులు పన్నెండు అడుగులు అలాగనే తొమ్మిది అంగుళాల వెడల్పు బ్రిక్ ఉండేది వాల్ థిక్నెస్ మళ్ళీ పన్నెండు అడుగులు ఇదనమాట ఇది ఒక ఒక వాల్ అనుకోండి ఈ వాల్ హైట్ వచ్చి టెన్ ఫీట్ ఓకే టెన్ ఫీట్ ఉన్నప్పుడు దీంట్లో మనకు కావాల్సింది డోర్ ఒక డోర్ ఉంటుంది ఊరిన ఒక్క వాళ్ళ యొక్క నీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలని మీకు తెలుస్తుంది ఒకటి తెలిస్తే ఈజీగా మిగతాయిగానే చేసేయచ్చు త్రీ ఫీట్ హలో సెవెన్ ఫీట్ హైట్ ఎప్పుడు కిటికీగానే ఒకటి పెడదాం త్రీ ఫీట్ కిటికీ ఇప్పుడు కిటికీ హైట్ వచ్చి సీల్ లెవెల్ వచ్చి టూ ఫీట్ సిక్స్ ఇంచెస్ ఉంటుంది ఓకే 
ఇది మనకు ఈ వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ ఈ వాళ్ళలో మనం బ్రిక్స్ ఎన్ని పడతాయి ఈ వాళ్ళకి అనేది చూద్దాము ఎప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూస్తే ఈ వాళ్ళ యొక్క వెడల్పు ఎంత అండి పన్నెండు అడుగులు ఓకే వెడల్పు తొమ్మిది అంగుళాలు హైట్ వచ్చి పది అడుగులు ఒక బ్రిక్ యొక్క ఒక బ్రిక్ వచ్చి మనం చూద్దాం నైన్ ఇంచెస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచు నైన్ ఇంచు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచు హైట్ వచ్చి త్రీ ఇంచు ఇది ఒక బ్రిక్ యొక్క క్వాంటిటీ వాల్యూమ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా చూద్దాం ఓకే ఒక బ్రిక్ యొక్క వాల్యూమ్ మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇప్పుడు మన యొక్క వాల్ యొక్క డీటెయిల్స్ చేద్దాం వాల్ ఎంత పన్నెండు అడుగులు ఇంటూ హైట్ టెన్ ఫీట్ ఇంటూ వెడల్పు నైన్ ఇంచెస్ వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇవి వాళ్ళ యొక్క ఇప్పుడు దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము ఏరియా మనకు వచ్చే వాల్యూమ్ సేఫ్టీలు వస్తుంది క్యూబిక్ ఫీట్లు అది ఎంత అనేది చూద్దాం పన్నెండు ఇంటూ అన్ని ఫీట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫీట్లు కాదు టెన్ ఇంటూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ నైంటీ ఓకే నైంటీ సిఎఫ్టీ మన గోడ యొక్క ఏరియా ఇప్పుడు మనము చూస్తే ఇక్కడ కిటికి ప్లస్ డోర్ ఉంది కాబట్టి డోర్ విండోస్ని డిటెక్ట్ చేయాలి డిటెక్ట్ చేయాలంటే మనం ఆ ఏరియా కానీ తెలియాల డోర్ ఏరియా త్రీ ఫీట్ ఇంటూ సె త్రీ ఫీట్ ఇంటూ సెవెన్ ఫీట్ ఇంటూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే నైన్ ఇంచెస్ దీని యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత వచ్చిందంటే త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇవి సిఎఫ్టి క్యూబిక్ ఫీట్ స్క్వైర్ మీ క్యూబిక్ ఫీట్ గురించి కానీ వీడియో చేస్తున్నాను ఇంత పాత వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి డోర్ విండో త్రీ ఫీట్ వెడల్పు హైట్ వచ్చి ఫోర్ ఫీట్ సిక్స్ ఇంచెస్ నెక్స్ట్ వెడల్పు మామూలే నైన్ ఇంచెస్ దీని యొక్క క్వాంటిటీ దాన్ని చూద్దాము త్రీ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ టెన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ టెన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం టోటల్ డోర్ డిటెక్షన్ ఏరియా ఎంత అనేది చూద్దాం టోటల్ డిటెక్షన్ ఏరియా వచ్చి టెన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్కి ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కలుపుదాం ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఒక సిఎఫ్టీ అనేది మనం టోటల్గా తీసేయాలి టోటల్ మనకు వచ్చింది నైంటీ సిఎఫ్టీ నైంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ సిఎఫ్టి ఓకే సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనము బ్రిక్స్ని బ్రిక్ ఒక్క బ్రిక్ ఏరియా ఎంత అండి జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో త్రీ ఓకే ఇది ఒక్క బ్రిక్ ఏరియా మనకు ఒక్క బ్రిక్ ఏరియా ఉంటే సరిపోతుంది కాబట్టి మనకు వచ్చిన టోటల్ సిఎఫ్టీలో డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ జీరో త్రీ ఓకే ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ బ్రిక్స్ కావాలి మనకు ఓకే ఎయిట్ సిక్స్టీ అంటే ఎయిట్ సెవెంటీ బ్రిక్స్ రిక్వైర్డ్ మనకు ఎయిట్ సెవెంటీ 
నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ కావాలా ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ అట్ట యాడ్ చేసుకోవడం ఇంకా మంచిది బ్రేకేజ్లు బ్రిక్స్ సరిగలేనప్పుడు ఉపయోగపడదు కాబట్టి టోటల్గా ఒక థౌజండ్ బ్రిక్స్ అనేది అవసరం అవుతుంది ప్రాక్టికల్గా నేను చెప్తున్నాను అంటే నెక్ టు నెక్ కాదు ప్రాక్టికల్గా మనకు సైట్లో ఈ విధంగా అవసరం అవుతుంది అనమాట ఎయిట్ సెవెంటీ అంటే ఒక థౌజండ్ బ్రిక్స్ అవసరం అవుతాయి ఈ విధంగా మనము అంటే ఎయిట్ సెవెంటీ అంటే థౌజండ్ అంటే అన్ని ఎక్కువ కాదు టోటల్గా లంసంగా తెచ్చుకున్నప్పుడు ఒక టెన్ పర్సెంట్ కానీ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ ఎగస్ట్రా తెచ్చుకోవడం చాలా మంచిది ఓకే అర్థమైంది కదండి ఫస్ట్ బ్రిక్ని వివిధ ప్రాంతాల నుండి బ్రిక్ యొక్క సైజులు క్యూబిక్ ఫీట్లో మార్చుకోవాలా తర్వాత వాళ్ళు ఎంత ఎంత వాళ్ళు అనేది క్యూబిక్ ఫీట్లో మార్చుకోవాలా తర్వాత డోర్స్ విండోస్ వెంటిలేటర్స్ అనే డిటెక్షన్ చేసుకొని ఆ ఏరియా వచ్చిన వాల్యూమ్ని డివైడ్ బై ఒక్క బ్రిక్ వాల్యూమ్తో డివైడెడ్ చేస్తే మనకు టోటల్ బ్రిక్స్ ఏరియా అనేది వస్తుంది ఓకే ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సీలకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరికి వీడియో గురించి తెలియజేయండి థ్యాంక్